স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আল জাবের আহমেদ এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে ইসলাম ঘনিষ্ঠ জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু প্রশ্ন দিয়ে আজকে আপনাদের সেই জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামী প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট আলমী দিন শাইখ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ হাফিজাহুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে শুরুতে আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে ফেব্রুয়ারি মাস চলছে অমর একুশ বই মেলা চলছে এই যে ইসলামের যে ভাষা মানুষের যে ভাষা কথা বলে ইসলামের ভাষা নিয়ে কোরআন সুন্না কী বলা হয়েছে বিসমিল্লাহাম আইলা রসুল্লাহ আইলা আলহি ওসাহবিহি ওসাল্লাম তসলিম কাসির আম্মাবাদ কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমি এই কোরআনে সব কিছুর সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি আবার কোনো কিছু কমতি রাখিনি এসব কথার মাধ্যমে এটা কিন্তু অর্থ নয় যে আল্লাহ প্রতিটি খুঁটিনেটি বিষয়গুলোকে বিস্তারিত বলেছেন বিষয়টা এরকম নয় নীতিমালা অথবা সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রিন্সিপালগুলো এটা প্রিন্সিপালগুলো সম্পর্কে সেখানে অনেক বিষয়ে হাদিস সেগুলো বিশারদভাবে বিশদভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তিনি করেছেন উম্মাদকে শিখিয়েছেন দেখিয়েছেন তো সেই হিসাবে আমরা যদি ভাষা সম্পর্কে আমরা কোরআনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহসাল্লামের উপরে আল্লাহ কোরআনে করিম নাজিল করেছেন আরবি ভাষায় এবং এটা কোরআনে করিমে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বলেছেন কিন্তু আমরা যদি সুরা আর রুমের এই সুরাটের দিকে লক্ষ্য করি তো প্রায় কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে আল্লাহ সেখানে তার অসংখ্য নিদর্শনগুলোর কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যেমন একটি হচ্ছে তার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে তিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন বানাইছেন তোমাদের থেকে যাতে করে তোমরা তার কাছে ভালোবাসা পাও এই রকম অসংখ্য নিদর্শন কথা আছে আসমানের দিকে তাকানোর কথা বলা আছে তো ওই রকম আরেকটি আয়াত আল্লাহ বলেছেন জমিন আয়াতিহি ইখতিলাফ আলওয়া নিকুম আল সিনাতিকুম যে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মানুষের রঙের রং মানুষের বর্ণ কালার কালার যেটাকে বলা হয় এই কালারের কালারের ভিন্নতা বর্ণের ভিন্নতা ভিন্নতা হওয়াটাও আল্লাহর একটি অসংখ্য নিদর্শন একইভাবে তাদের ভাষা আলসেনা আল্লাহ বলেছেন বহু বছর লিসান শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাষা তার বহু বছর হচ্ছে আলসিনা তো এই অসংখ্য ভাষা হওয়া অসংখ্য ভাষায় মানুষের কথা বলা এটা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শ নিদর্শনের উল্লেখযোগ্য একটি নিদর্শন যে নিদর্শনের কথা আল্লাহ বিশেষভাবে পৃথকভাবে স্বতন্ত্রভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন যে তার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে মানুষের বর্ণের পার্থক্য এবং ভাষার পার্থক্য তাহলে এখানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে এবং যত মানুষদের মধ্যে প্রচলিত বা কথিত যত ভাষা আছে সব ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কথার মধ্যে এবং এটা আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহ নিদর্শনের বহিপ্রকাশ সুস্পষ্ট আল্লাহ কোরআন সুস্পষ্ট তাহলে ভাষাকে আল্লাহ ভাগ এড়িয়ে যান নেই তাহলে এখান থেকে আমার ভাষার গুরুত্ব ভাষার মর্যাদা যে আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত একটি অঞ্চলের একটি দেশের বা একটি ভূখণ্ডের মানুষের ভাষা এটা আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত সুতরাং এখান থেকে আমরা ভাষার মান যে অনেক উঁচু এটা আমরা বুঝতে পারি ভাষা আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে কোনো সন্দেহ নেই এছাড়াও আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এক দিকে যেমন আল্লাহ বলেছেন লাকাত বায়াত না ফিকুল্লি উম্মতের রসুলা আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রসুল প্রেরণ করেছি সুরা নাহালে ছত্রিশ নম্বর আয়ান একইভাবে আল্লাহ পাক বলেছেন যে প্রত্যেক জাতির কাছে তো আমি রসুল প্রেরণ করেছি তবে যেই জাতি যেই ভাষায় কথা বলেন আমি সেই ভাষাতেই রসুল প্রেরণ করেছি জমা আরসাল্লামের রসুল ইল্লা বিলিসা নি কমি আমি প্রত্যেক রসুলকেই নবীকেই তার কমের ভাষায় তাকে পাঠিয়েছি এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি আরবি ছিলেন তিনি আরব দেশের নবী এবং রাসুল ছিলেন এবং সারা বিশ্বের রাসুল ছিলেন এই জন্য শেষ বর্ষেষ গ্রন্থ আল কোরআন এটা আল্লাহ আরবি ভাষাতে নাজিল করেছেন এবং রাসুল সাল্লাম নিজে আরবি ভাষায় কথা বলতেন তার সাহাবাই কেরাম এবং তাদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এই ইসলামের প্রচার হয়েছে 
এবং এই জন্য আরবি ভাষারও আলাদা একটি গুরুত্ব আছে বিশেষ করে মুসলিমদের কাছে যদি আমরা তাদের দিনী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি আর ভাষাগত বিষয় হিসাবে আমাদের বাংলা ভাষার যেমন অমর মর্যাদা রয়েছে আমার ভাষার যেমন অমরত্ব আছে এই ভাষাটা আমার মনে হয় আমার জানা মতে মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি বোধ হয় নেই যারা নিজেদের ভাষার জন্য এটা আত্মত্যাগ করেছেন বা ইতিহাস এই একটা স্বাক্ষর রয়েছে ভাষা তো মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে বলেই মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে বলেই তারা সেই অধিকারটি রক্ষার জন্য নির্যাতিত হয়েছে জীবনও দিয়েছে সুতরাং আল্লাহ তাদের এই ত্যাগকে গ্রহণ করুন গ্রহণ করুন এটাই আল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করি এই ভাষার এই দিবসে ভাষার এই মাসে শেখ আমাদের ফেসবুকে একটা ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে খাওয়ার সময় সালাম দেয়া যাবে কিনা খাওয়ার সময় সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই আচ্ছা কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এ সম্পর্কে বরং রাসুল সাল্লাম যে সালাম দেওয়ার জন্য আমভাবে যে নির্দেশনাগুলো আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন ভাইয়া প্যান ভিশন না জি জি প্যান ভিশন আপনি বলুন কোথা থেকে বলছিলেন কে বলছিলেন আমি নোমান বলছিলাম একটা প্রশ্ন ছিল আজকে জি বলেন নোমান ভাই কি প্রশ্ন আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বায়োগ্যাস যে প্রকল্প বায়োগ্যাসে রান্না করা কি এটা যে কিনা হালাল বা হারাম এই ধরনের কিছু আছে কি না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দেব শেখ আমরা বলছিলাম যে খাবার সময় সালাম দেয়া যাবে জি বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দেওয়া এবং সালাম প্রচলন করার জন্য যেই আম নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন এবং সাহাবাই کرامগণ এই নির্দেশনাকে যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন আমরা জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা ব্যাপকভাবে সমাজে সালামের প্রচলন করো একটা বিশেষত হাদিস আছে সবার নিকরে মুখস্থ যারা হে মানব সকল তোমরা রাত্রিতে যা মাস পড়ো মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তোমরা মানুষদেরকে খাবার দাও হ্যাঁ এবং তোমরা সালামের প্রচার ব্যাপকভাবে প্রচার করো এরপর নাটের হাদিসে বলেছে আসসালাম বলেছেন যে আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যে মানুষরা মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা না হলে ইমানদার না হলে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না আবার পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি না হলে তারা ইমানদার হতে পারবে না আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যেই কথাটি যে আমলটি তোমরা করলে তোমাদের মধ্যে এই ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে সেটা হচ্ছে তোমরা সালামের প্রচার করো এবং তোমার সালাম যাকে চেনো তাকেও দাও যাকে চেনো না তাকেও দাও ছোট বড়কে সালাম দিবে কম সংখ্যক লোকেরা বেশি সংখ্যক ইত্যাদি সালামের ব্যাপারে বিভিন্ন কারণ এর সাথে শান্তি জড়িত অনেক এর সাথে অনেক মানে বিষয় জড়িত রয়েছে যেটা মানুষের মধ্যে প্রশান্তি আনে সামাজিক স্থিতিশীলতা সম্প্রীতি ভালোবাসা হৃদ্যতা এগুলো সৃষ্টি করে তো সুতরাং এটা নিষিদ্ধ হওয়ার মানে কোনো কারণ আর নেই মানুষ যখন তার মনে করেন যে যেটাকে কাজায় হাজত বলে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন যখন পূরণ করে তখন তো সে একটা অবস্থায় থাকে সুতরাং সেই ধরনের অবস্থা থেকে সালাম দেওয়া যায় না হয়তো মসজিদে একজন ঢুকেছে নামাজ পড়তেছে একজন তাকে সালাম দেওয়ার দরকার নেই তারপর তাকে লক্ষ্য করে মসজিদ কিন্তু আমরা জানি ঘরের ভিতরে কেউ না থাকলেও ঘরে ঢোকার সময় সালাম দেওয়া কী জন্য ওখানে আল্লাহর কিছু বান্দারা থাকেন যাদের ফেরস্তা বলা হয় তাই না তাহলে সুতরাং খাবার দেওয়ার সময় সালাম দেওয়া না দেওয়ার কোনো কোনো এভিডেন্স এভাবে নেই যে সালাম দেওয়া যাবে আমাদের দেশে একটা কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে এভাবে যে সব কথা আলোচনা করছে হাসি তামাশা করছে শুধু বলা সালাম দেওয়া যাবে না তো সুতরাং আমরা বোধ হয় এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারি সেখানে উত্তর পেয়েছি আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছে নোমান ভাই যে বায়োগ্যাস যে আমরা রান্না করি এটা শুধু জায়জ কিনা বায়োগ্যাস বলতে বোধ হয় কোনটা বুঝাতে চেয়েছেন যেটা গোবর থেকে উৎপন্ন হয় যে এটা নাকি অথবা এরকম বর্জ্য থেকে বর্জ্য থেকে উৎসেচ আমার মনে হয় এটাতে বর্জ্যকে ই করা হয় না বরং বর্জ্য থেকে একটা গ্যাস সৃষ্টি হয় সেখান থেকে রূপান্তরিত রূপান্তরিত হয় আগুনে তৈরি কি আগুনে পরিণত হয় সেই আগুন থেকে রান্না করার মধ্যে কোনো দোষের কিছু আছে বলে বা এটা হারাম হওয়ারও কোনো প্রশ্ন নেই আমাদের ফেসবুকে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে আব্দুল বাকি ভাই জানতে চেয়েছেন যে অনেকে আল্লাহকে তুই বলে সম্বোধন করে গানে বা কবিতায় অথবা কথা তুই আল্লাহ মেঘ দিয়ে বৃষ্টি দিয়ে রকম তো আল্লাহকে তুই বলে সম্বোধন করাটা শোভনীয় বা জায়জ কিনা আসলে আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান সবচেয়ে বেশি সম্মানিত এই জন্য আল্লাহ আজম আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুমহান আল্লাহ সুমহান সম্মান অধিকারী সর্ব তারপরে সর্বোচ্চ এবং আল্লাহর জন্যই সকল সম্মান কুল্লিল্লাহিল ইসা 
মানে আল্লাহর জন্যই হচ্ছে কি সম্মান সুতরাং সম কোনো ভাষার যদি এই কাউকে সম্মান দেওয়ার জন্য কোনো সম্বোধক সূচক ভাষার যদি ইয়া থাকে পার্থক্য থাকে যে এইটার দ্বারা একজন সমমানের এইটার দ্বারা একটু তার চেয়ে কম মানে থার্ড পার্সন তৃতীয় পক্ষ এটা হলো মধ্যম পুরুষ ওটা হচ্ছে উত্তম পুরুষ এই ধরনের যদি চেষ্টা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহকে উত্তম পুরুষই সম্মানজনকভাবেই তাকে আহ্বান করার কাছে বলা দরকার বাংলা দেখা যায় তারপরেও তারপরেও আর বিতে সমস্যাটি নেই তার বিতে সমস্যাটা নেই আনতা বললে আপনি তুমি দুটো যেভাবেই বলি আমরা সেটা বলতে পারি তবে আমার কাছে মনে হয় যে এটা তো আমাদের করা উচিত তবে একেবারে কেউ আল্লাহ তুমি আমাকে এই দে তুই আমাকে এই দে আমরা তুই একটা গানে দেখি তবে এটা খুব বেমানানো হয় যদিও হারাম পর্যায়ে না গেলেও কারণ আল্লাহকে যেভাবেই ডাকো আল্লাহকে যেভাবেই ডাকো আল্লাহ বলছো যেভাবেই ডাকো তুমি সেভাবে খুশি হোক সেভাবেই খুশি বাংলা ভাষায় তুই শব্দ দুটো অর্থ আছে একটা যে তুচ্ছ অর্থে একটা আপনজনকে কাছের মানুষ কাছে তুই করে সম্বোধন করে করে কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় এটা এড়াতে পারলে ভালো তবে যদি কেউ বলে সেটা হারামের পর্যায়ে যাবে না এবং একদম নিষিদ্ধ পর্যায়ে আপন মনে করে বললে অসুবিধা নেই আসলে নাই যে আল্লাহ তুমি আমাকে তো তুমি তুমি এগুলো বেশি সুন্দর শোনা যায় আর কি আপনি তুই তো একটু বেশি বেমানান একটু বেশি বেমানান হয় আল্লাহর কেমন কেমন লাগে আর কি জি শেখ চমৎকার উত্তর দিয়েছেন আমাদের আর কিছু আরো কিছু ইমেইলের প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে যে এই প্রশ্ন আমি আরো একটু তাহলে পরিষ্কার হবে একটু জি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিসে আছে যে যে হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ তিনি যদি আবরণের ভিতরে থাকে দেওয়ালের ভিতরে থাকে তাহলে সে বিবস্ত্র হয়েও গোসল করতে পারে জি কিন্তু সাথে সাথে এটা মনে রাখা উচিত যে আমরা আবরণটা কেন দিচ্ছি আড়ালে কেন নিজেদেরকে শরীরকে আড়ালটা করছি কোন মানুষকে অন্য কাউকে আমরা লজ্জা করছি আল্লাহ রাসুল স্মরণ করে দিলেন যে অল্লাহ আহাক্ক আন্তাস্তাহাইয়া মিনহু কাউকে যদি বেশি লজ্জা করতে হয় সেটা আল্লাহই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তোমার লজ্জা পাওয়ার উপযুক্ত তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ঠিক আছে এটা তুই হয়তো বললে না কিন্তু সম্মান যদি এক যদি ভাষার মাধ্যমে কাউকে সম্মানের কোনো শব্দ থেকে থাকে তাহলে সেই শব্দগুলো আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য করাই কি সে সর্বোচ্চ শব্দ সর্বোচ্চ তার জন্য প্রযোজ্য করাই হচ্ছে উত্তম আমরা এখান থেকে এটা বুঝতে পারি সেখানে আমাদের কিছু ইমেইলের প্রশ্ন আছে যে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে উজু ছাড়া কোরআন স্পর্শ করা যাবে কিনা উজুনি কোরআন ধরবে বা ধরে পড়তে পারে কিনা এ বিষয়ে একটুখানি বিস্তারিত আলোচনা আছে বিষয় আছে এক শ্রেণীর ওলামা ইকরাম বলেন যে যে কোনো অবস্থাতেই হাদেসে আকবর তো দূরের কথা যার জন্য গোসল ফরজ হয় সেটা তো পরের কথা সেটা তো জায়জ নাই এমনকি যার হাদেসে আসগার হয় অর্থাৎ অজু নাই অজু ভেঙে যায় সেই ব্যক্তি কোরআনকে অজু ছাড়া স্পর্শ করতে পারবে না একটি মত একটি হ্যাঁ এক শ্রেণীর আলেমরা এটা বলেন এবং আমাদের দেশে অনেক আলেমরা এই ধরনের একটা প্রশ্ন করেন আর একটু ওই যে তারা এই ক্ষেত্রে লাই আমার সহিল্লাল মোতাহরুন এই যে আয়াতটাকে প্রবেশ করতে চায় তবে এখানে আমরা তফসিল দিকে লক্ষ্য করলে যে আয়াটিকে পেশ করে বলা হয় একাজ স্পর্শ করা যাবে না সেখানে দ্বারা তার দ্বারা ফেরেস্তাদেরকে বোঝানো হয়েছে ফেরেস্তাদেরকে বোঝানো হয়েছে এটাই বেশি নির্ভরযোগ্য তফসিলগুলোতে ই করা হয়েছে আর এক্ষেত্রে ওলামাইকরাম কিছু বিস্তারিত কথা বলেছেন যে কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াতকে এবাদতের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতে চান এই জন্য যদি কেউ কোরআন স্পর্ধ খোলেন কোরআন দেখে দেখে তিনি পড়বেন ধরে ধরে তিনি পড়বেন এবাদতের উদ্দেশ্যে তাহলে তার কোরআন পড়ার যে আদবটা আছে সেই আদবটার মধ্যে একটি হচ্ছে যে তিনি পরিপরিপূর্ণ পবিত্র হবেন তো পরিপূর্ণ পবিত্রটার মধ্যে হাদাস আকবর যেটা আছে যেটা গোসল গোসলের বিষয়টা আছে যেটা প্রয়োজন হলে আর হাদাস আসগার যেটাকে বলা হয় অজুর দরকার সবটি করে নিয়ে যে প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ কে বলছিলেন ভাইয়া কোথা থেকে বলছিলেন আমি রাপুরা থেকে রাজুল ইসলাম বলছি चेस्ट कर से क्षेत्र तरह कि आदब आज कुरान तेलावत इबादतर मध्य कर तेलावत से क्षेत्र में परिपूर्ण इतर मैं पवित्रतारे मनोनिवेश कुरान बोझार नहीं अत्यंत बनयर साबें तो से क्षेत्र और से ही जो से क्षेत्र में कुरान पढ़ार सामग्रिक आदबर मध्य अजु एक विषय तो सूतरा से भाव ये करबें तब क्यों जो एरक है যে এখানে আছে 
কোনো কারণে এখানে একটা কোন সাফ বা একটা কোরআন শরীফ একটা কপি এখানে আছে তো এখন সে বিচারে কপিটা এখান থেকে নিয়ে সে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে সরে একটা ভালো জায়গা রাখা উচিত সেখান থেকে ধরে নিয়ে একটা উঁচু জায়গায় রাখলো অথবা অন্য কোনো একটা জায়গাতে রাখলো এর জন্য তাকে উজু করে এসে তারপর ওটা ধরে তারপরে নিজ নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে তার এটার দরকার পড়ে কষ্টকর হয়ে যায় এটা কোনো দরকার পড়ে না এই ক্ষেত্রে এভাবে তিনি বিনা উজুতেই এটাকে স্পর্শ করতে পারে তার অর্থ হচ্ছে এটা যখন একটা কিতাব হিসাবে যখন আমি ধরব ধরে যখন ওখানে রাখবো বা কোথাও রাখবো অথবা বহন করব সেক্ষেত্রে উজুর প্রয়োজন হবে না কিন্তু এটা যখন আমি এবাদতের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করব তাহলে এর আদবসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে আমি যেন উজুর সহ নচেতে এই কিতাবটা আর অন্য অন্য সাধারণ বইয়ের মধ্যে যেন একটা সিমিল হয়ে গেলে অন্য বই পড়তে চাই আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না আমার উজু আছে কি নাই কোন পোশাকে আছি বা কিভাবে আছি তার কোনো গুরুত্ব নেই এটাও মনে হয় সেভাবে এরকম হালকা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এটা উচিত না তাই জন্য প্রয়োজন হলে বিনা উজুতে কোরআনকে স্পর্শ করতে পারবে ধরতে পারবে এমনকি পড়তেও পারবে তবে আমরা যদি এবাদতের এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এটাকে একটু এবাদত মনে করি তাহলে সেক্ষেত্রে এর আরও যে সকল আদবগুলো আছে সেই আদবের মধ্যে একটি অজু রয়েছে এই অজু আমরা করে নিতে পারি সেটার মধ্যেই আমরা একাগ্রতা পাবো মনে তৃপ্তি পাবো নচে মানে মানে আমভাবে সাধারণভাবে নাজায়জ নয় প্রসঙ্গত স্যার জানতে চাচ্ছি যে মানুষের যখন গোসল ফরজ হয় সেই সময় করেন স্পর্শ করবে না বাট মুখস্থ কি পড়তে পারবে পড়তে পারবে মুখস্থ পড়তে পারবে পড়তে পারবে জি সেখানে আমাদের কিছু প্রশ্ন একবার জানতে চেয়েছিলেন ফেসবুকে একটা প্রশ্ন আসছে মাদ্রাসা ছাগল দান করা হয়েছে মাদ্রাসাকে তো সেই ছাগলের মাংস জবাই করে ছাত্রদেরকে বন্টন করতে পারবে তারা খেতে পারবে কি না না এই দানের ক্ষেত্রে যিনি দান করেছেন তার বিষয় আছে তিনি আসলে কাকে দিয়েছেন না হ্যাঁ তিনি কিভাবে এটা কি দিয়েছেন কারণ সাধারণ দেশ সাধারণত আমাদের দেশের একটা প্রচলন হলো এই সাধারণত যে কোনো ওনার বাড়িতে কোনো একটা বিষয়কে সামনে রেখে উনি বলে ফেলেছেন যেন আমার ছেলেটা যদি এই ধরনের একটু অসুখটা ভালো হয়ে যায় অথবা আমার ছেলেটা এই পরীক্ষায় যদি ভালো রেজাল্ট করে তা আমি মাদ্রাসার হুজুর হুজুর না মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে একটা ছাগল খাওয়াই দিব আচ্ছা ছাগল দিয়ে দিব তো খাওয়াই দিব এটা কিন্তু এক ধরনের মান্নত বলা হয় এটাকে এটা এক ধরনের মান্নত তো এই মান্নত শুধু গরিব বাচ্চারা যারা আছে গরিব সন্ত লোকেরা যারা আছে তারা খেতে পারবে এটা সবাই খেতে পারবে না আর তিনি যদি মনে করেন যে না আমি আবার এই কাজটা হোক না হোক অথবা আমি মাদ্রাসার যেসব তালেবে এলেম আছে যারা সেখানে পড়াশোনা করে তারা কোরআন পড়ে রসুল হাদিস পড়ে আমি তাদেরকে একবেলা ছাগলের গরু ছাগলের গোস্ত দিয়ে অথবা গরুর গোস্ত দিয়ে তাদেরকে আমি খাওয়াবো বা তাদেরকে একটা ছাগল দিব তারা খাওয়ার জন্য তারা তাদের তাদের বোর্ডিং আছে বোর্ডিংয়ে তাদের খাওয়ার জন্য তাহলে এটা হলো সাধারণ হাদিয়ার মতো হাদিয়া বলা হয় বা এর সাথে এর জন্য কিন্তু সেদিন সফ পাবেন সফ থেকে বঞ্চিত হবেন না সফ তো পাবে অবশ্যই সফ পাবেন এবং তার সাথে কোনো অংশ কম না ওই যে মান্নত করছেন এর সাথে কোনো অংশ কম না বরং মান্নতের বিষয়টা শরীয়তের স্পিরিট কিন্তু এই আমি প্রসঙ্গ করে বলছি মান্নতের ক্ষেত্রে শরীয়তের স্পিরিট হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ডিসকারেজ করেছেন মান্নত করতে বলেছেন যে তোমরা মান্নত করবে না কারণ মান্নত তোমার ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিতে আল্লাহকে দায়বদ্ধতার মধ্যে ফেলে দিও না কৃপতা দূর হয় হ্যাঁ এরকম কথা সুতরাং এই যে এর দ্বারা কী হয় এই মান্নত দ্বারা লাভের মধ্যে এটুকু হয় যে তোমার একজন লোক কৃপণ আছে সেই কৃপণ নিয়ে কিছু মাল চলে যায় মাল খসে আচ্ছা তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে যে মান্নত করাটাকে তবে যদি কেউ মান্নত করে তাহলে এটা এমনই একটি মৌলিক বিষয় যে এটা মান্নত যদি করতে হয় তাহলে মোমিনরা মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই মান্নত করবে অমুক মাজারে অমুক কবরে অমুক দরবেশের ওখানে ইত্যাদি যে বিভিন্নভাবে এই যে শির কথা সরাসরি শির কথা শিরকের বাহানগুলোকে ব্যবহার করে যে মান্নতগুলো করা হয় এটা আমাদের সমাজে একটা বিশ কঠিন একটা মারাত্মক ব্যাধি এখান থেকে মুসলিমদের নারী পুরুষ তাদের বের হয়ে আসা উচিত এ ধরনের মান্নত কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে সে মান্নত তখন পূরণ করতে হবে অজীব খরচ আসসালামু আলাইকুম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় শেখ আমরা যে এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে মাদ্রাসা নিয়ে হ্যাঁ ভাই যিনি প্রশ্ন করলে তার প্রশ্ন আমি সরাসরি শুনেছি 
তিনি বলছেন যে একজন ভাই তার হয়তো কোনো একটা অসুবিধা থেকে তিনি একটা অসুবিধা হয়েছিল সেখান থেকে তিনি মানে অ্যাকশন থেকে রক্ষা পেয়েছে রক্ষা পেয়েছে শুকরিয়া তারপরে তিনি সেখানে দিয়েছেন এটা তারা হলো সেই ভাইয়ের মাদ্রাসা ছাত্রদের যারা দিয়েছেন এটাও এক ধরনের এটাকে বলা হয় সাদকা সাদকা মানেও দান এই দানটা হচ্ছে গরিবদের জন্য আচ্ছা এটার উপযুক্ত হচ্ছে গরিবরা যেটা আল্লাহ কোরআন শরীফ নিজেই বলেছেন ইন্ন আস সাদাকাতু লিল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন সাদাকাত বলেছেন বহু বছর তার মধ্যে যাকাত আছে ফিতরা আছে এবং কি সাধারণ গরিবদের জন্য যে দানটা আছে সেই দানটাও আছে একটা জিনিস সর সকল ছেলে মেয়ে ছাত্র ছাত্রী বা শিক্ষকদের কো পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে সেটা যদি দিনই দিবেন সেটা যদি তিনি হাদিয়া হিসেবে দেন হাদিয়া যেটাকে আমরা সবাই বুঝি কিন্তু এটা কোনটা মানে উপঢৌকন হিসেবে কোনটা আমি এমনি দিয়েছি সবাইকে খাওয়ানোর জন্য দিয়েছি ধনী গরিব সবাই খাইতে পারে আমার নিয়ে তো তাই এখানে আমি গরিবদেরকে ই করি নেই তাহলে সুতরাং এই ধরনের এটাকে এটাকে ওই দান বলে না এটা হচ্ছে হাদিয়া বলা হয় আচ্ছা এই এই জন্য কোনো একজন গরিব মানুষ যে নাকি যিনি নাকি অন্যের কাছকে দান নিয়েছেন সাদকা নিয়েছেন অথবা মান্যতের এটাও তিনি নিয়েছেন ও ওইটাই যদি তিনি যিনি এখন গরিব মানুষ পেয়েছেন ওটা ওখান থেকে একটা অংশ যদি তিনি একজন ধনী মানুষকে দেন তাহলে ওটা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে হাদিয়া ওটা তার দান নয় তাহলে এই 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 এইটা এই ধরেন এই ছাগলটা একজন গরিব তিনি পেয়েছেন তিনি যদি ওটা জবাই করে খাওয়ার পরে একটা মাংস যদি ধন পার্শ্বের প্রতিবেশী ধনী মানুষকেও দেয় তাই ধনী মানুষের জন্য এটা সাদকা খাওয়া হচ্ছে না বরং তার তার জন্য একটা হাদিয়া হাদিয়া হচ্ছে এই জন্য রসুলসালামের বাড়িতে যখন ছাগলের একটি রান দিয়েছেন দেওয়ার পরে তিনি রসুল ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন উম্মুল মুমিনদেরকে যা খাবার কিছু আছে বলছে এই কথা অমুকে একটা রান দিয়ে গেছে তবে সে বলেছে এটা তার কেউ দান করেছে তাকে দান করেছে তখন রাসুল ইসলাম বলছেন যে হিয়া লাহা সাদাকা ওয়ালানা হাদিয়া এটা তার জন্য ছিল হচ্ছে কি সাদকা কিন্তু এটা আমাদের জন্য সে যে দিয়েছে আমাদের জন্য সেটা কি এটা হাদিয়া যদি তার মালিকানা চলে আসছে তার মালিকানা চলে আসছে তো এই জন্য এখানে যে ভাই বলেছেন যে মাদ্রাসা দিয়েছেন তিনি যদি মনে করেন যে গরিবদের ছাত্রদেরকে দিয়েছেন গরিব ছাত্ররা খাচ্ছে গরিব ছাত্ররা ওটা এখন সম্পূর্ণ মালিক হয়েছে তারা যদি বলে যে আমরা আমরা তো এখন তো এটা মালিক আমরা আমাদের অন্য ভাইদেরকেও দিলাম বা খাওয়ালাম আমার মনে হয় এই একটা পদ্ধতিতে জায়েজ হতে পারে এখন আমাদের দেশে এটা করতে গিয়ে আবার এই হিলাটাকে ভিন্নভাবে করে অন্য ধরনের হিলা নিয়ে নিয়ে যায় তো সুতরাং এই জন্য যিনি কোট দিবেন এক্ষেত্রে তিনি যদি একটু সচেতন হন যে আমি সকলকেই খাওয়ার জন্য দেব আমি এক অক্ত সবাইকে খাওয়াই দিব হ্যাঁ ছাত্র ছাত্রীকে আমি সবাইকে খাওয়াই দিব বা ছাগল একটা ছাগল দেবো তারা খেয়ে তারা খাবে সবাই তাহলে তার আর এটা সাধারণ দানের মধ্যে হলো না এটা সকলের জন্য হাদিয়ে হলো সবটা কিন্তু তিনি ঠিকই পেলেন অথবা যে জন্য দিয়েছেন তিনি সেটা তার অর্জিত মাদ্রাসা বিভিন্ন ব্যয় আছে সেই ব্যয়ের কাজে ব্যয় করতে পারে যদি সেই নিয়ত করে দেওয়া জি জি সেটাই চমৎকার তো দিয়েছেন সেটাকে আমাদের একটা রবিউল ভাই জানতে চেয়েছিলেন রামপুরা থেকে যে মেয়েরা চাকরি করতে পারবে কিনা মেয়েদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলাম কী বলে আসলে এইটা তো আসলে একটা আপেক্ষিক কথা আসলে মেয়েরা চাকরি করতে পারবে মেয়েদের মধ্যে বা মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে যেখানে মেয়েরাই আছে সেখানে তো অবশ্যই করতে পারবে তো কোনো সন্দেহ নেই চলাফেরা ইত্যাদি এগুলোর ক্ষেত্রে শরীয়তের যে পোশাক আশাক সীমা যেগুলো আছে সেগুলো তো অবশ্যই মেনটেন করে আর তাদের মধ্যে যেমন যদি তাদের দ্বারাই পরিচালিত এবং তাদের যেখানে কাজ করে সেখানে সব মেয়েরাই যদি করে হ্যাঁ যেমন মনে করেন গার্লস স্কুল আছে গার্লস হয় ধরেন কলেজ আছে সেখানে সব এমপ্লয়ি টিচার ছাত্রী সবাই মনে করেন মেয়েরা তারা তাদের ভিতরেই কিন্তু তারা পরস্পর পরস্পরের জন্য হেজাব বা এগুলো খুব বেশি জরুর না যদি সে কোনো পুরুষের ক্ষেত্রে ইসলামের মূল নীতিটা হচ্ছেই যে নারীদের জন্য পুরুষের সাথে অবাধে মেলামাশা এই সুযোগটা সৃষ্টি না হওয়া এই পরিবেশটা সৃষ্টি না হওয়া কোনো কারণে যদি অতি প্রয়োজনে শরীর প্রয়োজনে যদি পুরুষদের সাথে করে তাহলে সেক্ষেত্রে নারী তার পর্দা হিজাব এগুলোকে পরিপূর্ণ শরীয়তের দৃষ্টিতে তিনি করবেন তবে আজকাল তো সারা পৃথিবী জুড়েই নারীরা চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে মানে সর্বক্ষেত্রেই অনেকটা বাদ বিচার না করেই সর্বক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করছে সেই ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে শরীয়তের এভাবে বলে দেওয়া যে যদি সেখানে সেই সেই সীমা নির্ধারণ শরীয়ার যে সীমাগুলো আছে সেই সীমা যদি লঙ্ঘিত না হয় তাহলে তারা চাকরি করতে পারবে হিসাবের সাথে করতে পারবে হিসাবের সাথে করতে পারবে সাথে সাথে আবার সে ওই যে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে অবাধ যে মেলামেশার সুযোগটা সেটা সেই অবাধ মেলামেশার সুযোগটা এটাও এক ধরনের ভায়োলেশন হবে আচ্ছা এতে করে এত ত্রুটি কিছু হবে এর জন্য কিছু লাইবিলিটি আসবেই জি সে আমাদের এক ভাই একটা মেইল করেছিলেন আমাদেরকে যে যে এখন টেলিভিশনগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে ইউসুফ জুলেখা সিরিয়াল চলছে 
তো এই যে নবী রাসুলকে জীবনে ভিত্তিক যে সিনেমা ড্রামা তৈরি করা হচ্ছে এগুলো আসলে বৈধ কিনা আসলে এগুলো আজকে মুসলিম জাতির জন্য বা মুসলিমদের জন্য এটা একটা ট্র্যাজেডি কারণ আজকে আমরা বা মুসলিমরা যদি মুসলিমরা করে থাকি তাহলে মুসলিমরা আমাদের চিন্তা চেতনাটা মানে এতটাই ফ্লেক্সিবল হয়েছে যে আমরা এই সংস্কৃতির নামে বলি অথবা যে কোনো একটা অবলম্বন করে যে কোনো একটা কিছুকে শ্যাডো করে সেই শ্যাডোর অধীনে আমি নিজের জন্য অনেক কিছু করাটাকে বৈধ মনে করছি সেক্ষেত্রে আল্লাহর নবী রাসুলগণ তাদের সম্মান কোথায় যাচ্ছে তাদের মর্যাদা কোথায় যাচ্ছে তাদেরকে কোথায় নামানো হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা এটা কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক ইমানের জন্য এটা ইমানের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতি সুতরাং ইউসুফ জুলাইখা জুলাইখা কে কোরআনের কোনো জুলাইখার কোনো প্রশ্ন আছে শব্দটিও নেই আসে না কোনো শব্দটিও নেই নামটি আসেনি সুতরাং এটা একটা ফেক এবং কোরআন এবং সহি হাদিসে এবং রসুল্লাহ এবং সাহাবাই কেরামদের কারো কাছ থেকেই জুলাইখার সাথে ইউসুফ প্রেম হয়েছে এরকম কথা আছে প্রেম করেছেন ইউসুফ নবী গো তার প্রেমেতে জুলাইখা বিবি গো ইত্যাদি করে যেসব কথাগুলো এটা নবীদের সঙ্গে সাংঘাতিক ধরনের একটা ব্যাধবী শুধু ব্যাধবী না এটা ইমান চলে যাওয়ার মতো করে ঠাট্টা নবী রাসুলদেরকে এটা ঠাট্টা যেই নবীরা মানুষদেরকে হেদায়তের পথে আনছেন সেই নবী প্রেম করেছেন আপনি সেই প্রেমের অর্থ যেটাই নেন না কেন হয়তো পবিত্র প্রেম এটা পবিত্র প্রেম কী কী প্রেম প্রেম বলতে তো আমরা সেখানে বুঝি যেখানে ইয়া সুতরাং নবীর সাথে ওনার স্ত্রী ছিলেন সেই মহিলা তার সঙ্গে প্রেম করেছেন তো সুতরাং ইউসুফ আলাহ ইসলাম আমরা তাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করি তার সম্পর্কে কোরআনে যেই ঘটনা বলা আছে এমন কি যে মহিলা সম্পর্কে আছে আল্লাহ সেখানে সুস্পষ্ট বলেছেন ইমরা আতুল আজিজ আজিজের স্ত্রী তার নাম সেখানে বলা নেই এবং সেই ঘটনাটা আল্লাহ সেখানে আল্লাহ কেমন কত সুন্দর যদি তিনি ঘটনা তুলে ধরেছেন তার মধ্যে কোনো অশ্লীলতার কোনো ছয় নেই আজকের যুগের কবি সাহিত্যিকরা তারা একটা মেয়েদেরকে নিয়ে দিল কত রসকুস কত কিছু দিয়ে করে কিন্তু আল্লাহ কত পরিচ্ছন্নভাবে এই ঘটনাটি তিনি গোপনও করেননি তিনি মানুষের সঙ্গে তুলে ধরেছেন কিন্তু সেখানে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি তার এফত যেটাকে আরবিত বলা হয় তার সম্মান আর এটা আল্লাহ বলেছেন যে আমার অনুগ্রহ তোমার প্রতি না হলে তা হতো না তো সুতরাং এই জন্য নবী রাসুলদেরকে নিয়ে মানুষের ইমানদার মমিনদের এত নিচে নামা নয় যার দ্বারা তার ইমানটি হুমকির মুখে পড়ে কারণ মনে রাখতে হবে মুসলিমরাই কিন্তু কেবল সকল নবী রাসুলদের প্রতি তাদের ইমান আনতে হয় তাদের মর্যাদা তাদের সম্মান সব কিছুর ঊর্ধ্বে তার থাকতে হবে এবং সঙ্গে দেখা গেলো যে কাহিনী ঠিক আছে কোরআনে যেভাবে এসছে বা আদিজি যেভাবে এসছে ঠিক সেটাকে যদি হুবহু ঠিক রেখে ইতিহাস নির্ভর তথ্য অনুযায়ী ঠিক রেখে যদি অভিনয় করে কিন্তু এটার মধ্যে উদ্দেশ্যটা কি না সেটাই জায়জ হবে কি না না এটা এটার মধ্যে উদ্দেশ্যটা কি এটার মধ্যে যে আল্লাহ তো কোরআনে বলে দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন এখন সেইটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার আর কোনো কারণ আছে বলে যেটুকু আল্লাহ সেখান থেকে এবং আল্লাহ বলেছেন সুরা ইউসুফের মধ্যে তোমাদের জন্য কি আছে লাকাত আহসানাল কাসাসি উত্তম একটা উত্তম কাহিনী আল্লাহ বলেছেন তো সুতরাং সেইটাকে আলাদাভাবে আবার তুলে ধরতে গেলে আল্লাহ যেভাবে বলেছেন মানুষের মধ্যে একটু রং চং দেয় একটু বাড়তি করে না করলে একটু অভিনয়ের মধ্যে ওই মহিলার মুখ থেকে একটু অভিনয়ের দিক থেকে ওই ধরনের কি একটু আবেগময়ী এসব না করে কিন্তু জিনিসটা মানুষজনকে খাওয়ানো যাবে না করা কঠিন হবে হ্যাঁ করা যাবে না তো সুতরাং আপনি এটুকুন ফেক কেন করবেন এটুকুন আপনার 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 ইয়ার জন্য ওটাকে কী বলা হয় অভিনয়ের জন্য হোক বা আপনার এটাকে মানুষের সামনে আর একটু আবেগময়ী করার জন্য হোক আপনাকে কিছু বাড়তি প্রলেপ দিতে হচ্ছে কিছু ফিকশন থাকবে হ্যাঁ কল্পনা থাকবে থাক কিছু কল্পনা সেখানে থাকবে তো সুতরাং এটা তো এটা তো অন্তত পক্ষে নবী রাসুলদের কিনে এটা এটা সাজে না কোনোভাবেই ঈদের দিন মুসলিমদের জন্য দুই ঈদের পরে সাপ্তাহিক যে ঈদ সেই ঈদটা হচ্ছে জুমার দিনের ঈদ রাসুল ইসলাম বলেছেন একাধিক হাদিসে এই দিনে আলাদা মর্যাদা আছে এই দিনের যে মর্যাদার মধ্যে এই ধরনের কর্মগুলোর মধ্যে একটি আছে শুধু জুমার দিনের জন্যই গোসল করা সন্ন্যাস এই জন্য সব হবে অন্য দিনে আমরা প্রতিদিন গোসল করি এটা হল আমাদের নরবর অভ্যাস কিন্তু আমরা যদি জুমার দিনে জুমার দিন হওয়ার কারণে রাসুল ইসলাম এই দিন গোসল করতেন এই দিন তিনি জুমার দিকে যেতে তিনি খসবু আতর লাগাতেন এই কারণে আমরা যদি করি তা সব আছে আমাদের জন্য সুন্নত পালন হবে আমাদের তো ঠিক এভাবে জুমার দিনের জন্য তিনি জুমাতে জুমা যাবেন নামাজের আগে যাবেন যে যত আগে যাবেন 
তার জন্য তত বেশি পুরস্কারের কথা আল্লাহ রাসূলের একটা হাদিসে আছে আপনারা এটা জানেন প্রথম প্রহরে ঢুকলে এই একটু উট কুরবানির সওয়াব ফেরেশতারা সেভাবে লিখতে থাকে তারপরে যখন ইমাম সাহেব খতিব সাহেব যখন খুতবার জন্য ওঠে তখন কিন্তু তারা গুটিয়ে ফেলে ফেরেশতারা লেখাটা গুটিয়ে ফেলে তাহলে সেখানে মসজিদে আগে আগে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা আছে তো একজন ব্যক্তি যখন মসজিদে যাবে তখন তিনি কি করবেন তিনি সলাত আদায় করবেন তিনি তাসবিহ পড়বেন তিনি কোরআন তেলাওয়াত করবেন তিনি জিকির আস্কার করবেন যেগুলো আমার স্নুন জিকির আস্কার কারো তৈরি করা কোনো জিকির না যেগুলোকে হাদিসে যে যে সকল জিকির আস্কারগুলো আছে সেগুলি সেগুলো সেগুলো তিনি পড়বেন এবং একজন রাসুল একটা হাদিসে বলেছে সল্লা মাসা মসজিদে যে সে যতটুকু ইচ্ছে যতটা ইচ্ছা সলাত আদায় করবে হতে পারে সেটা দুই রাখাত হতে পারে সেটা চার রাখাত হতে পারে সেটা ছয় রাখাত আসলে কাবলাল জুমা কি কাবলাল জুমা শব্দটা অর্থ হল আরবি শব্দ কাবলা মানে পূর্বে জুমা মানে জুমার দুই রাখাত ফরজ তো জুমার দুই রাখাত ফরজের পূর্বে আমি দুই রাখাত পড়লেও সেটা জুমার কাবলা জুমার পূর্বের দুই রাখাত আমি ছয় রাখাত পড়লেও জুমার পূর্বের দুই রাখা ছয় রাখাত আমি আট রাখাত পড়লেও তাই অর্থাৎ আমি ইমাম সাত খোদবাদে শুরু না করা পর্যন্ত আমি কিন্তু দুই রাখাত দুই রাখাত করে সালাত আদায় করতে পারি যদি অন্যান্য জিগির আস্কার না করি কোরআন তেলাওয়াত না করি আমি যদি মনে করি শুধু সালাত আদায় করবো হতে পারে আমি দুই রাখা সালাত আদায় করতে নিয়ে অনেক লম্বা কেরাত করেছি অনেক খুন ঘুরে আমি পড়লাম সুতরাং এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে চার রাখাত পড়তে হবে এই মর্মে সহি কোনো এটা দুই রাখা চার রাখা ছয় রাখাত বা কিছু সলাত কিছু তাসবিতা হালি অনির্দিষ্ট রাখা হ্যাঁ অনির্দিষ্টভাবে তিনি আদায় করবেন চার রাখাত যে পরে এটা আসলে সঠিক না এটাই হবে না কাবলাল জুমা নামে আলাদা কোনো অর্থাৎ জুমার ফরজ নামাজের আগে নির্ধারিত যেমন আমরা জহরের আগের চার রাখাত দুই রাখা সুন্নতের কথা জানি হাদিসে আছে ফজরের আগের দুই রাখা সুন্নতের কথা আমরা জানি আছে মাগরিবের পরের দুই রাখা সুন্নতের কথা আমরা জানি এশার নামাজের পরের দুই রাখাতের কথা বলি ঠিক এই ধরনের মানে সুনানের রাতে বা যেগুলোকে বলা হয় অন্যান্য ফরজ নামাজের আগে বা পরে যে সুন্নতগুলো আছে তাগিদপূর্ণ সুন্নত তাগিদপূর্ণ সুন্নত এই ধরনের কোনো সুন্নাত জুমার নামাজের আগে নেই সেখান থেকে আরেকটি ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে আমাদের সে একজন পীর আছেন তিনি বায়াত গ্রহণ করেন করার সময় বলেন যে আমার কলব পীরের দিকে পীরের করব কলব আল্লাহর দিকে তো এই কথাটা কি সঠিক কিনা বা শির্ক হবে কি না এটা শির্ক না এটা হচ্ছে এই পদ্ধতিটা হচ্ছে বেদাত পদ্ধতি আচ্ছা কারণ আমরা তো দিনের যা কিছুই করব আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার আশায় আল্লাহর কাছে সোয়া এবং প্রতিদান পাওয়ার আশায় যেই কাজটি করব সেই কাজটির নামই হচ্ছে এবাদত মানে যার পিছনে মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করে সেই পুরস্কার সোয়াব হইতে পারে সেই পুরুকার পুরস্কার বরকত লাভ হইতে পারে সেই পুরুকার পুরস্কার দুনিয়ার কোনো কিছু অর্জন হইতে পারে মানে যেটার মাধ্যমে আমরা পাই সেটার নামই হলো কি এবাদত আমি সোভান আল্লাহ পড়লে আল্লাহ কাছে সব পাবো এই জন্য আমি সোভান আল্লাহ পড়ি আল্লাহ রাসুল যেহেতু সোভান আল্লাহ পড়েছেন তারপরে আমি সালাত আদায় করি যেহেতু সলাত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর জিকির হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় আল্লাহ পুরস্কার দেন রাসুল সাল্লামের সালাত আমাদের পদ্ধতি দেখাইছেন তো এটাকে বলা হয় বাদত এই রকম কোনো যে জিনিসের পিছনে মানুষের আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে কাজটি করবে সেটা যদি রাসুল্লাহ এবং সাহাবাই গ্রামদের শেখানো পদ্ধতির বিপরীত হয় তাহলে সেই কাজটির নাম হচ্ছে বেদা তো এই ধরনের পদ্ধতি আমরা সালফে সালের মধ্যে দেখিনি যে আমার কলম মতো আজ্জা আছে উমুকের কলমের দিকে উমুকের কলম মতো আজ্জা আছে উমুকের দিকে উমুকের কলম অত সার জিবির উমুকের কলম জিবিরের দিকে মতো আজ্জা আছে আপনি কেমন জানছেন তার কলম জিবিরের দিকে আছে নাকি অন্য কারোর দিকে আছে এটা তো আপনি জানেন না তাহলে এই প্রক্রিয়া আসলে এই প্রক্রিয়াটা অবশ্যই কোনো সুন্নার তরিকা নয় কাউকে শেখানোর জন্য রাসুল সাল্লাম তো বলেননি এই তোমাদের কলমটা আমার দিকে মতো হজ্জা করে দাও আমি তোমাদেরকে সুরা এখলা শেখাচ্ছি রাসুল সাল্লাম যখন নামাজ সাল্লু কামার আই তুমি উসাল্লি জিবরুল আলহ সাল্লাম যখন ভরা দরবারের মধ্যে সাহাবিদের সামনে এসে যখন দিন শেখাচ্ছেন ইমান কি ইসলাম কি এসান কি কিয়ামত আলামতগুলো কি এগুলো যখন বলছেন তখন তো জিবিল রাসুল কাছে বলেন আমার কলপটা তোমার না হে রসুল তোমার কলপটা আমার দিকে মতো আজ্জা আমার কলপ আল্লাহর দিকে মতো আজ্জা এবং রসুলের কলপ থেকে সাহাবিদের দিকে মতো আজ্জা এরকম তো কিছু বলেননি বরং আল্লাহ রাসুল যা বলেছেন তুই মনোযোগ দিয়ে শোনো জিবরিল রাসুল ইসলামকে যা বলেছেন রাসুল ইসলাম মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং তার সাথে সাথে পড়েছেন এই জন্য আল্লাহ তাকে বলছেন লা তো হারেক বিহি লিসানা ইন্না আলাই না জামা জামা হুয়া কোরআনা কারণ এটা নিয়ে আপনি অত ব্যস্ত হয়েন না কারণ জিবিরিল যা বলতেছে আপনি যে সাথে সাথে পড়তেছেন আবৃত্তি করছেন দরকার নেই আমি এটাকে আপনার কাছে সঙ্গে ই করে দিব এবং আমি আপনাকে এটা পড়াই দিব তাহলে এই সকল মাঝখানে এই সকল বিষয়গুলো এটা হুদা বা অনেক জায়গায় এটা কি বলা হয় হুদা একটা বুজুর্গি হুদার
আপনার কাছে আসছে উজু এভাবে এভাবে উজু করতে হয় এগুলো হচ্ছে ফরজ এই কাজ এরভাবে এটা সুন্নত তাহলে তোমার উজু হয়ে গেছে ওসমান আদালত তখন উজু শিখাচ্ছেন আমি কি তোমাদের রাসুলের মতো উজু শিখিয়ে দিব এই বলে তিনি পানি নিয়ে আসলেন উজু শিখিয়ে দিলেন উনি বললেন যে আমারও কলম মতো আজ্জা আছে তোমার কলম আমার দিক মতো আজ্জা আছে এই প্রক্রিয়ার সাথে ইসলামের এবং সুন্নাতে সালফে সালেহিন্দের রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবাই কারাম তার পরবর্তী সালফে সালেহিন্দের কোনো সম্পর্ক নেই দৃষ্টান্ত নেই সেখানে আমাদের এক ফেসবুকে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে ইসলামের রাজনীতি আছে কি না রাজনীতি সম্পর্কে ইসলাম কি বলে এটা একটা বিষয় আপেক্ষিক কথা আছে সেটা এলাকার আধুনিক কথা আচ্ছা আমাদের দেশে বা সারা পৃথিবীতে এখন যে রাজনীতি যে বংশ বিষয়টা হচ্ছে এই যে মানুষের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের কল্যাণ মানুষকে সুশাসন দেওয়া মানুষের জন্য ইনসাফ ন্যায় নীতি তাদের মৌলিক প্রয়োজন ইত্যাদি যেগুলো আজকে রাজনীতির যেগুলো উদ্দেশ্য বলা হয় এটা যদি হয় তো এটার নাম আপনি রাজনীতি দেন আর যেটা যে নীতি দেন এটার জন্যই তো আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বান্দাদের জন্য এই জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করার জন্যই তো আল্লাহ ব্যবস্থা দিয়েছেন বিধান আচ্ছা সেই বিধানটার নামে তো ইসলাম তো সুতরাং ইসলাম শুধু রাজনীতি কেন এসে আরও যে মানুষের প্রয়োজন আছে আরও যা কিছু আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহরই সৃষ্টি জীব মানুষদের জন্য মানুষের এহকালীন কল্যাণ পরকালীন কল্যাণ এহকালীন শান্তি পরকালীন শান্তি এবং মুক্তি এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি এই জন্য আল্লাহ পাক তার দিন দিয়েছেন এই দিনের ভিতরে মানুষের এহকালীন প্রয়োজন পূরণের জন্য যেই পদ্ধতি যেই ব্যবস্থা সবই এখানে দেওয়া আছে কোরআনের মধ্যে কি এমনকি কোন জায়গা যেখানে পাওয়া যাবে যেখানে ইনসাফ কায়েমের কথা নেই আচ্ছা আল্লাহ পরিষ্কার করে বলেছেন ইনসাফ কায়ের কথা বলেছেন সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলেছেন সেই সাক্ষ্য যদি নিজের বিরুদ্ধ হয় সেই সাক্ষ্য যদি নিজের পিতার বিরুদ্ধ হয় তবু সত্যটা বলো নিজের বাপের পক্ষে বলো না তাই না এরকম জীবনে প্রত্যেকটি বিষয় তোমরা গরিবদেরকে যে মানুষ জাহান নামে যাবে যে কয়েক কারণে তার মধ্যে একটা নামাজ পড়িনি বলবে লামনা কবি মোসাল্লিন আমরা সালাত আদায় করতাম না এরপরেরটা কি অলাম না কু নু তেমুল মিসকিন গরিব অসহায় মানুষদেরকে খাইতে দিতাম না আমাদের কাছে খাবার ছিল আমরা খাবার নষ্ট করেছি না খাবার ফেলে দিয়েছি কিন্তু আমার পাশে মানুষ অভুক্ত উঠে গেছে গরিব অসহায় খেতে পারে নাই একবেলা খেয়েছে আর আর খেতে পারে নাই তার বাচ্চারা খেতে পারে নাই এই জন্য জাহান নামে যাবে তো এর চেয়ে আর মানবতা এর চেয়ে মানব মানুষের পাশে দাঁড়ানো আর কোনো ব্যবস্থা আছে পৃথিবীতে রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্যই তো সুতরাং এটা যদি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হয় মানুষের কল্যাণের জন্য হয় মানুষের অর্থনীতি মুক্তির জন্য হয় সর্বহারাদের মুক্তির কথা বলা হয় তাহলে ইসলাম সামগ্রিকভাবে সেটা দিয়েছেন সেটা মানুষের উপরে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আপনারা প্রচলিত এবং প্রচলিত এবং অনুমোদিত যেই পদ্ধতিগুলো আছে সেই পদ্ধতিগুলো যেভাবেই ব্যবহার করে যেভাবে না যে নামই বলেন সেটা নাম রাজ সেটা নাম যদি বলেন রাজনীতি সেটা নাম যদি অর্থনীতি সেটা নাম যদি বলে বিচার বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি যে নামই বলেন না কেন আপনি আচ্ছা তো সুতরাং এ এটা ইসলামের ভিতরে ইসলাম এটার মধ্যে আছে ইসলামের ভিতরে এটা আছে শেখ চমৎকার উত্তর দিচ্ছিলেন আমাদের সময় অনুষ্ঠান একেবারে শেষ হয়ে হলো আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং শুক্রিয়া জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আজকে আমাদের সময় একেবারে শেষ হলো আগে পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/cpanvisiontv